Hej, og velkommen til endnu en video her i undervisningsserien om 3D-modellering på Hillerød Megaspace-kanalen. Mit navn det er Emil, og denne gang skal vi kigge på programmet Blender. I sidste serie, der lærte vi basic tricks til at bruge Fusion 360. Fusion 360 er mere beregnet til at lave mekaniske modeller og i det hele taget bare modeller, hvor ens mål og størrelsesforhold skal være nøjagtige, og det er vigtigt, at de er nøjagtige. Her i Blender er det noget lidt andet. Blender er mere beregnet til at lave mere realistisk udseende modeller og bygge hele scener med flot lys og eventuelt også animere scenerne her. Ting vi ikke kan i, uh, i Fusion 360. Derudover så er Blender ligesom Fusion gratis. I kan downloade det enten gennem Steam eller på Blenders hjemmeside. Og når I har downloadet og installeret programmet og åbnet det op, så bliver I mødt af en startside som denne. Det er det vi kalder en scene i Blender. Det første vi skal gøre, det er, lad os lige fjerne ting vi ikke skal bruge, fordi der er rigtig meget i Blender, I kan se alle fanerne heroppe. Og i bunden her, der er fx også en tidslinje til, hvis vi vil lave animationer. Det vil vi ikke, så højreklik på den her menu, sige Close Area, og så forsvinder den. Så har vi lidt mere plads at arbejde med her. Så når I kigger rundt, så kan I se, at der er, selvom vi har fjernet vores tidslinje hernede, så er der rigtig mange indstillinger og ting så er. For ikke at miste pusen lige med det samme, så mener jeg selv om det, vi kalder for 80-20-reglen, når vi skal lære et nyt program at kende. 80-20-reglen går ud på, at det er kun cirka 20%, altså en femtedel af alle de værktøjer og indstillinger, I kan se her, som vi bruger til 80% af alt, hvad vi laver i programmet. Så det er 80-20-reglen. 20% skal vi lære, for vi kan 80% af programmet. Resten kan vi altid google os til eller YouTube os til. Husk at bruge det, hvis I sidder fast. Okay, lad os starte med det allermest basic, hvad vi ser her. Det her, det er vores scene. Vi har i midten et objekt, vi har herover et kamera, og heroppe et lys. I kan se herude, at den highlighter dem, jeg trykker på, som jeg vælger dem. Så hvis jeg vil nogensinde farer vildt, eller har mange modeller til sidst, så kan I enten vælge herude, og så får I valgt det op i vores collection her, eller jeg kan trykke i collection, og så markere den i scenen, hvad det er, jeg er ved at arbejde på. Den, der har en lille orange streg omkring, det er jeres aktive objekt. Det er det, vi redigerer lige nu. Lad os starte med at lære, hvordan vi kigger rundt i vores scene her. Fordi hvis I bare tager fat ved musen, så sker der ingenting. I skal bruge mushjulet på jeres mus. Sæt en mus til, hvis I ikke har det. I kan ikke 3D-modellere på en touchpad. Lad være med at prøve. Sæt en mus til. Og så kan I se bunden her. Hvis vi skal rotere vores view, så skal vi trykke på mushjulet. Altså trykke det ind, som var det en knap. Gør jeg det og drejer rundt. Så kan jeg nu dreje mit view og kigge rundt om min kasse i midten her. Hvis jeg nu bare vil flytte kassen op og ned, så skal jeg holde shift ned på tastaturet, og så klikke musikbladet igen. Og nu kan jeg gribe fat i hele scenen og bare flytte den til siderne eller op eller ned. Det er hvordan vi skifter vores view. Vi kan kigge fra alle vinkler ved at kombinere de to ting her. Læg mærke til her på hjørnet, der er vores akser x, y og z-aksen. I kan se den y, det er den grønne, med plus den vej og minus den vej. x er den røde og sæt af en blå usynlig en, der løber op og ned her. Det bliver vigtigt om lidt, når vi skal lære at flytte på kassen her. For at flytte på kassen, så som sagt før, når vi bare tager fat i den, sker der ikke noget. Det er fordi, vi skal markere den, og så skal vi trykke på G for grab eller gribe. Så kan jeg se, at jeg får en lille ny ting på min cursor herinde. Og nu kan jeg flytte kassen rundt. Men når vi flytter noget i 3D, bare med musen her, så kan det være svært at se, hvor den ender henne. Så vi flytter ofte helst kun på en akse ad gangen. Vi kan låse vores grab her til en akse, ved at jeg, efter jeg har trykket på G, så trykker jeg på X, Y eller Z, alt efter hvilken akse jeg vil flytte den langs med. Lad os starte med Y, som er den grønne. Så jeg trykker på Y nu, og så får jeg låst min flytning til Y-aksen. Så kan jeg rykke kassen lidt til siden. Hvis jeg nu vil have den op, så skal jeg flytte den i Z-aksen, så jeg trykker på G igen, og så på Z, og så skal jeg flytte kassen lidt op. Og jeg vil nu faktisk gerne have den tilbage til centrum. Så tryk G og Y, og så flytter jeg den ind her. Og I kan forresten også bruge musulet, som I nok er vant til, til at zoome. Yes, så har jeg min kasse her. G, det var for grab til at flytte, og det gælder alle objekter, jeg har i min scene her. Marker den, så den bliver orange, og G for at grab den. Hvis nu jeg vil ændre på størrelsen af min kasse her, så skal jeg trykke på S for scale, og så kommer der igen en lille ny cursor på, og når jeg trækker den til siden, så skalerer jeg, altså ændrer på størrelsen af kassen. 
Og jeg kan ligesom før kan jeg gøre det samme. Hvis jeg nu kun vil have, at jeg skal lære den i y-retningen, så trykker jeg på y. Og nu er størrelsen låst til y-retningen. Og det skal lige siges, jeg kan godt tage min mus ud over kanten af skærmen, så kommer den bare ind fra den anden side, så jeg kan blive ved med at gøre den længere og længere. Eller kortere og kortere. Musen hopper automatisk bare tilbage til scenen. Jeg trykker på musen, eller på venstre musikknap, når jeg er tilfreds. Og så er den skaleret. Og det samme kan jeg selvfølgelig også gøre i sætretning. Og nu er jeg allerede ved at kunne lave mig en lille væg til et værelse, hvis det var det, jeg sidder og ville modellere. Yes, det var Grab for at flytte. Yes, Scale for at skalere. Og den sidste vigtige, det er R for Rotate. Roter. Og jeg kan se igen her, er det svært, hvis ikke jeg låser mig til en akse og roterer den ordentligt. Så hvis nu jeg låser den til x-aksen, så tager jeg den rundt om den røde x-akse. Trykker jeg på y. Så drejer jeg den rundt om den grønne y-akse Eller z Så drejer jeg den rundt om z-aksen Den blå Yes Det var Hvordan vi kan ændre på et objekt her i object mode At vi kan flytte det Vi kan skalere det og vi kan rotere det Hvad nu hvis jeg gerne vil tilføje Flere objekter Det gør jeg ved at trykke på shift og a A for add Og så er det faktisk kun Start med kun at kigge på den her op i mesh det er den, vi tilføjer. Vi kan tilføje et plane, som er en flad flade. Det kunne være, hvis vi vil have noget jord eller en, øh, en gulv under jeres model. Lad os lave sådan en. Vi kommer herned. Der er det meget normalt, at man starter med at skæle den, og så skæler jeg den bare kæmpe stor ud til siden her. Så har jeg et gulv i min scene eller model. Så, og I kan se, at den ligger herude nu som et plane, og jeg kan fjerne den med øjet midlertidigt, hvis jeg ikke vil kigge på den. Hvis jeg vil tilføje to små øjne til, lad os sige, der kunne være hovedet til en robot, jeg vil bygge, så er det shift A igen, mesh, og så hvis jeg vil tilføje en kugle, så skal I bruge den, der hedder en OV-sfære, for en circle, det er bare en flad cirkel, cube, det er en terning, og plane, det var den, vi lavede før, den flade. Jeg tilføjer nu en OV-sfære hernede, den skal lige op i niveau, så det var G for at grabbe, Z for at opad, så der er den cirka her, så jeg G igen, X for at tage den frem, Dertil, så vil jeg gerne have den lidt mindre, så det var S for skele, gør den mindre, og så vil jeg også gerne have det ene øje sidde i den her side, og det andet skal over sidde i den her side, så jeg siger G og Y for at flytte den i Y-retningen, så sætter jeg den der, og nu gider jeg ikke lave en ny sfære og flytte den op, for jeg vil gerne have den af præcis samme størrelse som den her, så jeg markerer den, så er det ligesom hvis I skulle kopiere en fil, Ctrl C, Ctrl V, så ligger der to spheres nu her, så jeg siger G og Y for at flytte nyretningen, og så kan jeg rykke den her op til den anden side af min model, der. Og nu har jeg, hvad der godt kunne ligne, starten på et lille robothoved. Det her, det er faktisk alt, hvad jeg skal bruge til at bygge en helt simpel lille model, som er jeres første Blender-model. Øhm, det skal lige sige, kan I se her, på den her sfære, man kan godt synes, det er lidt grimt med alle de her flader. Den er opdelt i et lille antal flader, for det er nemmere for computeren at regne på. Men vi kan godt ikke snyde, men vi kan få Blender til at vise den, som om det var en perfekt cirkel ved at højreklikke, og så sige Shade Smooth, hvis man foretrækker det til sin model her. Og det samme kan jeg gøre herover Shade Smooth. Yes, med de her få værktøjer kan I bygge jeres første model. Her vil jeg give jer en lille opgave for. I skal bygge en robot eller en snemand, og det er ved at bygge med vores cubes her, og spheres. Med dem burde I meget gerne kunne sammensætte enten en robot eller en snemand. Jeg smider et link i beskrivelsen, hvor I kan uploade, og så laver jeg en lille samling af alle de flotte snemand og robotter, jeg modtager. Vi ses i næste video, hvor vi skal lære at bruge Edit Mode.